Buenas noches, teacher. Hello, good evening. Nice to hear you. Excuse me. I don't hear you. Hello, hello. Tengo problemas, permiso. Good evening. Good evening. Good evening, good evening. Okay, a minute left to begin. Seven o'clock, right? Okay, let's start. Okay, good evening. Hello to everyone. Let's, uh, we're going to start another class, another English class. Vamos a iniciar otra clase en inglés. Vamos a iniciar con un poco recordando la clase anterior. Okay, for example, let me see. About Miss, Miss Sonia. Tell me a little bit about your daily routine. Un poco acerca de su rutina diaria. About your daily routine. I think she has problem with it. Yeah. Okay, how about Miss Brenda? Can you tell me a little bit about your daily routine? Un poco sobre su rutina diaria. Okay, my daily routine is uh, I wake up at uh, 4.30. And I made my bed. After that, I take a shower. And 
and I get dressed. Also, I make up um, my face. And later at 5.30, I take the bus and arrive to work around 7 uh, o'clock. Good, excellent. Um, okay, good fluency, good pronunciation. Okay, excellent. Good job, Miss Brandon. Okay, how about Miss Elsa Merino? Tell me a little bit about your daily routine. Who press your daily routine? I get up at five o'clock, take a shower, and then Hi. Hi. Hello. Perdón que se me quedó trabado. Then leader pray. Hello. Yes. Verdad que tengo problemas de conexión. Okay, Miss Elsa, don't worry. Okay, let me see, how about Carlos? What time do you wake up, Mr. Carlos? What time do you wake up? Uh, okay, my daily routine. Okay. Yeah, your daily routine. Okay. I, I get up uh, at six o'clock. After I take a shower, uh, make breakfast at seven o'clock after break my teeth um, I go to yeah. my work my job uh, after I start a work at eight at eight o'clock um, and finish work at five p.m. Um, I come back at eight at home. I come back at home at eight o'clock. Okay, good. Excellent. Thank you, Mr. Carlos. How about Mr. Juan Alberto? Tell me a little bit about your daily routine. What do you usually do during the day? Usually in the day, um, I wake up. My daily routine is uh, I I wake up and before thirty a.m. or in the morning. Four thirty. Yes, all day. Very early. Very early. Very early. Very early. Um. Then I take a shower, and then I I brush my teeth. And I get at my dresses. I am uh, going to the work. And you the go to the five, your job. Job, yes, at uh, the five five p.m. And then I take a bus. Um, I arrive in my, uh, my in my job in this and the seven in the morning o'clock. And um, then I uh, I in third class of the science and the letter. And then I take a breakfast in the, a, in the morning, I take a breakfast, I eat my breakfast <clears throat> in the cafeteria. And then on the return of the, my, on the lab and prepare of the, the class the next, the next day. And then I, I uh, tw in the twelve in the more twelve um, p.m. I take one uh, uh, a lunch. Good. And the four a.m. four p.m. I return I return my home. I arrive in my home and the five p up p.m. Okay. Uh, and 
<laughs> and the, the, then I, uh, I, I, and the eight the the, the eight o'clock in the night I I receive class uh, the English. And at the ten p.m. I I I go to sleep. Got it. Good. Excellent. Okay, me Sonia, tell me four things. Four things of your daily routine. Four things. Four. Four things of your daily routine. Cinco cosas. Cuatro cosas. Cuatro cosas de su daily routine. Okay. Um, um, I I get up at um, five thirty a.m. every day. I make my bed. Um, take a shower. Eat my breakfast. Um, go to my job. Excellent. Excellent. Okay, how about, let me see, Mr. Uh, Alexander, four things of your daily routine. Okay, routine. Okay. Um, Excellent. Ok, muy bien. Okay. Eh, vamos a, a repasar un poco sobre eh, verbos relacionados al daily routine. Ok, por ejemplo, okay, puede eh, repasar o Recordar cierto vocabulario que le puede ayudar para escribir su rutina diaria. Por ejemplo, what do you do every day? Por ejemplo, I get up. How about number two? What is number two? I get up. Take a shower. Take a shower. Number Take a two. shower. Take a shower. Good. And number three? I brush, brush my teeth. Brush my teeth. Excellent. Brush my teeth. Okay, how about five? What do you think is number five? Shave. 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 Good. Shave. Shave. Okay, and six? Six? Get my dress. Okay. Get, get, get dressed. Get dressed. Get dressed. Get my dress. Get dressed. Get dressed. Okay. Uh, seven. I wash. Wash my face. Wash my face. Excellent. And number eight. Put on my makeup. makeup. Uh, put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. Here we have two similar. Number nine. Brush, brush, brush my, my hair. hair. Brush my hair. Excellent. Brush, brush my, my hair. 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 Okay. And ten. I comb Calm my hair. Excellent. Excellent. Eleven. Make the bed after I get up. I get up. I make the bed after I get up. Hago la cama después, o tener la cama después de levantarme. O despertarme. Okay. I get dressed at 7 o'clock. About 13. Take a... A bath. A bath. A bath. A 
Okay. Take a bath. And 14? I go to bed. 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 Sorry, teacher. No. Uh, sorry, something. Take a bath. 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 Okay. Thank you. In time. 15. After brushing, after brushing my teeth, I sleep. I sleep. I sleep. Sleep. Good. Sleep. I go to sleep. Brushing my teeth. I have breakfast. I have breakfast. My breakfast is to sleep. Slice. 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 Ok, eh, reglas básicas, ya saben, la activación de la cámara. Ahorita voy a tomar la asistencia del día, de este día. Okay, jueves 22. Alexander Aarón, Doño Flores. Brenda Lisset. Present. Carla Lisset. Miss Carla Lisa. Okay. Mr. Carlos Alberto. Present. Miss Carolina Eleonor. Present teacher. Excellent. Edgar Jose. Present teacher. Excellent. Elsa Merino. Elsa Merino. No yet. Erickson René Díaz. Erickson René Díaz. Ever Giovanni Entonces, Ortiz. Entonces, a Custom le vamos a pedir a eso de las 7.15 para que... Ever Giovanni Ortiz. Um, Heidi Marisol. Present. Jose Nicolás. Present teacher. Josué Alexander. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Excelente. Juan José Cerón Quintanilla. Juan Ricardo Alvarenga Alas. C37 a las 8.35. Kenia Rebeca. Present teacher. Maritza Reyes. Present teacher. Samuel Isidro. Samuel Isidro Sonia Miriam Cortés Present teacher Yesenia Emperatriz Yesenia Emperatriz María Magdalena Rivera Ruiz López Pérez. Ok, that's it. Ok, now we're going to remember, vamos a, a, a practicar un poco sobre el tema 
Okay, in Shamos Aya. Okay, how much and how many? How much and how many? Okay, countable and uncountable nouns. Countable and uncountable nouns. Okay. Okay, a noun, okay, o un sustantivo en español, can be, for example, a person, a persona, un lugar, o una cosa. Okay, Eso puede ser un noun. Por ejemplo, eh, can be el Salvador, okay, or uh, the table, a car, okay, eso pueden ser nouns. Existen dos tipos de eh, nouns. Pueden ser contables e incontables. Countable and uncountable. Countable and uncountable. Ok, también tenemos esta pequeña lista okay, de las que pueden ser contables y las que son incontables. Por ejemplo, sándwiches se pueden contar. Eh, cookies se pueden contar. Sin embargo, no se puede contar eh, la sal, ¿ok? O eh, el aceite, o la harina, o la leche, ¿ok? Entonces, eso se, se consideran como incontables. Uncountable and countable. ¿Ok? Acá tenemos más ejemplos, ¿ok? De contables e incontables. Countable and uncountable. Okay. Countable nouns are nouns we can count. Okay. Son los que se pueden contar. Los contables. Countable. Y hay, hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, si es singular, únicamente vamos a agregar previo. Vamos a agregar a. Okay. Por ejemplo, a lemon an apple, uh, a sandwich, pero si la palabra, si el noun inicia con una vocal, entonces en ese caso vamos a, a poner an, ok, an. Y repito, si tenemos, para hacer la forma eh, singular del noun, para decir un limón, vamos, eh, vamos a decir a lemon. A lemon. Ok. Pero si la palabra, el noun, comienza con vocal, vamos a escribir an. An. E, e, a, n. Para decir una manzana, vamos a decir an apple. Y para decir un limón, a lemon. Ok. Para hacerlo plural. Usualmente vamos a agregar la S a los nouns. Por ejemplo, va a decir apples, apples. O dirá lemons, lemons. Te lo voy a dejar unos segundos por si quiero tomar nota o quiero tomar un screenshot. Teacher, perdón. Sí. Cuando es en singular, perdón, cuando es en plural, solo le agregamos la S sí. y le quitemos el A y el A. Exacto, le quitamos el A. La A significa un. 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 Okay. Para decir, Gracias. yo tengo un hijo, es decir, uh -huh. I have a son. Sí. <coughs> Gracias. Teacher, y en este caso, eh, eh, en plural, lemons, pasaría a ser un contable. No, es, eh, los lemons son contables. Se pueden contar. Uh -huh. You can say, hey, I need, I need three lemons. Three lemons. 
Okay. Okay. If we want to ask about the quantity of a countable noun, we use the phrase how many. Si queremos, por ejemplo, si queremos saber cuántos, por ejemplo, cuántas manzanas, como las manzanas son contables, podemos decir una, dos, tres, cuatro, cinco manzanas. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar la frase how many, que significa cuántas. Cuántas. Ok, how many apples do you want? How many apples do you want? Ok, recuerde, vamos a utilizar how many con los nouns que se pueden contar, con los contables. En este caso, las manzanas son contables. Usted puede decir, necesito o quiero comprar cinco manzanas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar how many. Va a decir, hey, how many apples do you want? ¿Cuántas manzanas quieres? How many apples do you want? Ok, con el caso de los... Eh, Ok, como decimos, los uncountable nouns are nouns we cannot or do not count. Los que no se pueden contar. Ok, eh, en este caso, por ejemplo, con los incontables o contables, no, eh, no utilizamos, para hacerlo singular, no utilizamos a y tampoco an para hacerlo singular. Pero sin embargo utilizamos palabras con las que sí se pueden contar. Por ejemplo, usted puede decir una caja de, eh, de cornflake, a box of cereal. Okay. Utilizamos la palabra caja o podemos utilizar barra o bote, botellas. Entonces estamos agregando una palabra con la que sí se puede contar. Vamos a tener más ejemplos. Por ejemplo, eh, la palabra café no se puede contar. Sin embargo, si usted dice una taza de café, en ese caso sí se pueden contar las tazas de café. This is a cup of coffee. A bag of significa una bolsa de. A bag of. Vamos a tener más ejemplos. Okay. Si queremos a, hablar acerca de la de la cantidad de los incontables, utilizamos la frase, how much. ¿Se recuerda en la conversación pasada? Decía, hey, how much money do you need? Porque la palabra money es incontable. Únicamente... Bueno, how much. Recuerde, how much lo utilizamos con incontable. For example, how much sugar do you want in your tea? How much, how much sugar do you want in your tea? Okay, hay ciertas eh, nouns que pueden ser contables e incontables. Pueden tener las dos funciones. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a tener más ejercicios de los con de how much and how many. Ok, les voy a eh, proporcionar unos ejercicios de práctica con how much and how many.
Okay. Okay, indica si puede ver el ejercicio 2. Underline the correct parent. Yes. Okay. Vamos a practicar. Yes. Porque vamos a ver si es. Recuerden, si es contable, vamos a utilizar how many. Y si es incontable, vamos a utilizar how much. Okay, from one until five together. Del uno al cinco. Okay. I've got many books or I've got or uh, I've got much books. Many. 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 Good. Many. Excellent. Uh, he slept many yesterday or much yesterday? Much. Much. Excellent. Num number two is much. Is much. much okay. There are many sweet, sweets here, Dulce, or there are much sweets there? Many. Many. Yeah. many. Good. Okay. Five. Pam has many free time or Pam has much free time? Much. much. Excellent. Good job. Much. Tom much has many, many friends or Tom has much friends? Many. 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 Good job. Excellent. Okay, vamos a hacer eh, del 6 al, al 12. Okay. Del 6 al 12. Okay, vamos a hacer eh, en, en los breakout rooms. El 12 no se mira, Ticho. Eso no se me va. Yo voy a tomar la fotografía y se lo voy a enviar al, al grupo. Ok, no ingresamos hasta que les envíe la foto. I sent to the WhatsApp group.
Computers. Aunque agregamos la S de computers. Many. O sea, son tangibles, se cuentan, ¿no? se pueden contar. Mucho. Many. Many. Once. This has got muchas hermanas. Okay. Yeah. Many. 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 Bill hasn't got Bill hasn't got many cards. Many much cards. Many. Many. Mm -hmm. many. Sí. Thirteen. There is. Oh, hasta, teacher, hasta la dos. No, acá pensé la catorce. ¿Y si quién dijo? La catorce. Dos. Teacher, perdón, una pregunta. Bien. El verbo got es get en pasado. El, esa expresión es, significa tener. Ah, no es que esté en pasado, es get. Sí, está en pasado, pero la expresión es, significa tener. Ah, yeah. es más como es, más como es utilizado más a la hora de hablar. I got two sisters, por ejemplo. Yo tengo dos hermanos. Ah, okay. Okay, la tres es much. There is much information here. Yes, much. Fourteen. Okay. I haven't got many or much flowers. Many flowers. What kind of flowers? ¿Pueden contar? Le van a poner many. Many. No tiene mucho. Sí, many, many, many. Hay que dejarle. Sí. Uh -huh. Quiero ver. Sí. Sí, no tiene Dale. muchos coches. Bill no tiene muchos coches, sería. Uh -huh. Y la 13. Habla sí. sobre información. Espérenme, ya, ya veo, ya veo. La 13, déjenme ver. There is... Yo creo que es mush, porque está hablando de información. Como sí. que hay... Ajá. Como que... Sí, es, es, eh, es incontable, es incontable. Uh -huh. Y la catorce. I have Esta creo que es many también. Look at the, I haven't got many flowers. Sí, porque las flores son contables. Sí. Se llama así. Many. Catorce. Y la 10 que dijimos, perdón, ya no. Contable, ¿verdad? La 10. Sí, contable. También la 11 y la 12. Sí, many. Ah, ok, ok, entonces. La 10, la 11 y la 12. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sería la, la 7. La 8, la 10, la 11, la 12 y la 14. Sí. No, pues sí. Atente. Correcto. Por favor.
Okay, here we are again. Okay, now we're going to see the answer. Vamos a ver las respuestas. Okay. Uh, since number six, example, we have lessons today. Many. Many, good. Many. Correct. Seven. <laughs> there are tables there. Many. Many. Many, good. Some run kilometers. Many. Many. Much. Many. 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 Nine. Nine. There isn't milk at home. Much. 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 Excellent. Much. Ten. We haven't got computers. Many. 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 We haven't got computers. Many. 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 Liz hasn't got sisters. Many. 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 Good. Twelve. Bill hasn't got cars. Many. 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 Yeah. Hello? Many. Okay. Good. Many. I was a lamb. Thirteen. Thirteen. There is information. Much. Here. Much. Much information. Much information. Much. Podemos contar la información. La información. No. Okay. Eh, fourteen. I. No sé si lo harán hacer la catorce. Do you have fourteen? Yes. Good. Yes. I haven't got flowers. Not. Much flowers. Many. 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 Much flowers. Many. 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 No, porque acuérdate que un bunch, a bunch of flowers. Ahí viene el par. <laughs> ok. Ahora vamos a hacer otro eh, ejercicio. Que okay, siempre de much and many. Y hacer así. And there you have. Mi Sonia, no le aparece el mensaje para ingresar al recap room. Hola, hola. Tengo problemas. Tengo problemas con mi internet ahora, teacher. Me he desconectado un momento. Okay. Indíqueme si puede ingresar al recap room.
mucho tiempo para limpiar el, el, la habitación. Sería much, ¿verdad? No, tengo mucho tiempo de limpiar la habitación. Uh -huh. Much. Uh, sí. Ok. Tres. Tim has work to do. Eh, tie, Timmy tenía mucho trabajo o estuvo haciendo mucho trabajo. Pero Sería no. más. O sea, el trabajo no, no podemos contar el trabajo. Creo que sería much. Sí, ¿verdad? Sí. Tim has much. Much. Ok. Number four is I have to good. I have to I have good sedating and the home. Seria many. Si, sí, seria many. Mm -hmm. Mm -hmm. Number five is uh, there isn't many food in the There are the eggs, the food in the street. Food is es, es com, comida. Frita. Comida frita. Eh, Pero se escucha como en general. Aquí tengo dudas, teacher. Porque se, se escucha muy general la, la, la frase acerca de la comida the, frita. There are in food in the, es much, va. Uh -huh. Ok. Ahí sería, ahora la zip. Espera, no, no tengo up. un teacher aquí. Sí, sí, él ya, la, ya dijo. Ah, ok. Que es much, es much. Eh, eh, the up. Much. Vale, sí, aquí se llama the, the up. Eh, Entonces, es vamos, much la up in the... Like, there are huh? many apples in the basket. Sí, ahí sería uh, many. Yeah. Many apples. Uh -huh. Many apples, sí. La... Yeah, la siete. There is much or many snow in this trip. Snow, snow, snow. The street, the street, the street, snow. Eh, no sé qué es snow. Tenemos. Snow. ¿Qué es snow? Tenemos. ¿Hola? Snow. Nieve. Snow. Nieve. No se puede contar. Nieve. Ah, mucha nieve. Sí, tiene mucha nieve. The, the rap uh -huh. is much. Much. Es, is no. Is no. Is no me. Is. Is no. ¿Cuál estás leyendo? La siete. Ajá. There is much snow. 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 Hay mucha nieve en la calle. Yeah. Es much. Ahora la ocho es. Have. Huh? Have a lot. A lot. No creo ver. Me pone have. Much money. Much. A lot of money. And much. Money. <laughs> money there. I have money. <laughs> okay. Uh, it's example. Sí, sí. Si yo no digo que sea cierto, ya sé que sí. Quiero ver otro. Mm. I don't have much. My sister. Much. Uh -huh. Have. Many. Much work. Eh, me quedo ver. Número cuatro, many, many toys, much. many toys, juguetes, 
My sister have many toys. Okay. Bueno, este, no sé, un ejemplo con much, algo que no se pueda contar. Much que no se pueda contar. Eh, de general. En el número 6 será. Permítame, la, la voy a escribir y luego se la digo. Teacher, tenemos dos dudas. En la primera, eh, la, palabra, la, la frase in the hall. Ajá, in the hall. Es como recepción. Eh, pasillo. Ah, ok. Y la segunda, permítame. Y la número 5, food in the fridge. Fridge, fridge, no sé. Ah, fridge, food. Como food, comida aquí es un término muy general. No especifica si son platos de comida o ese es much. Pero la palabra in the fridge, ¿qué significa? Eh, refrigerador. Ah, okay. uh -huh. Muy bien. Fridge. Fridge. No, pero es, es lo, la palabra corta de refrigerator. Exacto. Okay. Igual que microwave. Dicen mic. Micro. Microwave. En cuestión dicen mic. Oh, muy bien. Okay. Estamos listos, teacher. Good. Realizamos entonces la sesión ya. Ok, I think we're ready, right? Okay, number one, Mr. Alexander. <laughs> there are many people in the hall. I'm sorry? Okay. There are, there are many people in the hall. Excellent. There are many people. Number two, Miss Sonia. Ahorita, profe. Eh, I don't have much time to clean the room. Excellent. Good job. Miss Carolina, number three. Much. Okay. Team, team has much work do, to do. Excellent. Four, Miss Heidi. I don't need much where to take a shower. Creo que se está leyendo el, el primer bloque, ¿verdad? Estamos en la última imagen. El número 4 dice, I have got CDs, o CDs, o CDs, at home. CDs es many or much. Teacher, entonces no sé en qué, es que tuve problemas en ese momentito, no sé en qué están ahorita. I don't know if you can check the chat. I sent the picture. Pero está el chat. El reset. Ahí envié la última fotografía con los ejercicios. Okay. Number four. How about Mr. Josué Alexander? Number four. Uh, I have many. I am home. I hope. Excellent. Many CDs. Five, Miss Brenda. The reason much food in the fridge. 
Excellent. There isn't much. Six. So, sorry, seven. Mr. Juan Ricardo, please. Number seven. Please. There is much snow in the street. Okay, there, there is much snow. Excellent. Eight means Kenya. We have uh, maybe three in our garden. Okay, we have many trees in the in our garden. Excellent. Number nine, Jose Nicolas. Your microphone, sir. Your microphone. Your microphone. Number nine. Okay, number number nine. It is Bill has has put much sugar into his tea. Okay, about number 10, Miss Elsa, Miss Elsa Merino. Number 10. There isn't much cheese on the table. Table, okay, excellent. Good job. Muy bien. Okay, and the last practice. Okay. Uh, Ahora voy a enviar un link okay, donde hay que ingresar para eh, que podamos practicar la última vez. Última vez, how many, how much? Teacher. Dígame. Fíjese que este, yo tengo un problema con mi WhatsApp. Ahorita se me desinstalaron todas las aplicaciones y no he podido a, a entrar a mi WhatsApp. Eh, no sé si me lo puede poner aquí en el chat con para gusto. poder ingresar. Con gracias, gusto. gracias. Acá teacher. Está. Gracias. Ok, tiene el link aquí en el chat y lo tiene en el WhatsApp. Y para poder hacer la última práctica del how many and how much. Ok, we're going to practice. Ok. And let's start. De ahí la segunda dice Star um, uh, uh, How much? Sky. So, yeah, How much? Porque las estrellas no se pueden contar. Yo <laughs> <laughs> estaba ahí en vendo la vida, <laughs> pero la acaban de llegar. No. 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 No, ya no me mira, Dios guarde. <laughs> <laughs> Bueno, la tres. How much? How much time do we need? A half of the time. Much sick. Or Sorry. much water. How much? Ah, water. How much? How much? 
Yo puedo... Eh, me que voy anotando. Va. La 4, ¿eh? ¿verdad? Sí. Sería how much. ¿Verdad? Uh -huh. eh, la 5. O how many books have you got? ¿Verdad? How many. How many. many. Money. Okay. La, ¿Cuál sería la 6? Es es much. How much? Okay, tenemos. How much, ¿verdad? How much? Sí. La 7. Sería many. Oh, 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 ¿Cuánta gente está hablando? Hola. Hola, chino. Sí, yo creo que. ¿Cuánta es? gente en Polonia habla chino? Creo que. No sé si se pueden contar. Es algo difícil. Sería much. Yo creería que sí. Um, no sé. Ya me confundí. <ríe> ah, porque cuánta gente habla chino en Polonia. Ah, pues no sería homo, porque son muchas. No sí. se pueden contar. No, pongámosle más. <ríe> es que no se pueden contar en todo un país, imagínense. <ríe> De la 8 sí. eh, ah, ese sería much también. Much, how much? No, eh, eh, o sea, la cuanta nieve hay en la montaña. Snow. Uh -huh. En Nike sería. Estuve en Ah, ese sí sería many. Many, how many? Uh -huh. Porque los estudiantes sí se pueden contar. Uh -huh. yeah. How much milk? La última, ah, sí, much también, porque el milk. Uh -huh. Y ahí abajo hay otra cosa. Uh -huh. Ajá, Si son contables o son contables. Pero ahí hay. Pero, y ahí hay que marcarlo con. Ajá, hay que marcar. Un chequecito le ponen la cosita azul. Money is incontable. Oh, sí, 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 entonces quedamos que la primera es how many, segunda how much, tercera how much, how much, cuarta también, how many para la número 5, número 6 how much, número 7 how many, número 8 how much, y número 9 how many, y número 10 how much. How much, sí. Ok, ok. Estamos de acuerdo ahí. Totalmente de acuerdo. Así es que así estamos. ¿Y cuál fue su nota? ¿Cuál fue su score? Ah, uh, score de qué? De, de homework. El link. Eh, link. Yo creo que 10. Dele ahí, revisar nota. ¿A dónde? Cuando ya, ah. final, cuando ya finalice, dice check your grade. Ok, pero permítanme. Entonces sería money. Much, 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 money, much, much, money, y much. ¿Dónde le ponemos el score, profe? Cuando ya dice, ah, al final del examen dice finalizar. Finish. Uh -huh. 
Me dice, check your answer, dice. Ah, dele ahí, check your answer. Uh -huh. Tuve tres de diez. Ah. Sí, quizás no hizo la parte donde dice countable or uncountable tick. Ah, quizás esa. Porque lo estaba money. haciendo la money más. Ajá. Lo dice money de Pero qué Sí o U. C es contable, U o incontable. Eh, ah, pues no, 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 no. Esa parte no la he hecho. Okay. ¿Qué no se puede hacer? Tiene que refrescar la página. Refresh. Ok. Permíteme, entonces voy a meterme al, al link de él que nos mandó en él. Ahí está. Time. ¿Cuánto fue la nota? No me he terminado. El metal, el metal es incontestable. Ah, ok. You are still working. Metal. Perspicto es todo. Sí. Chinese, que no me acuerdo. Sería las siete. Ajá. Uh -huh. Sería how many? Many. Sí, how many and the upper in the in the pinkies. ¿Qué, qué? Eh, brave. Brave es respirado. Es, es accountable. Okay. Warbox es accountable o incountable. Accountable. Warbox. Accountable. Uh -huh. Permítame un momento, permítame. Hello. De escuela. Vaya, dinero. Money. Money. Conto. Conto. Sería la seda. Sí. School. Un conto. School. Un conto. Conto. Eh, bread, ¿cómo se dice? Bread. Bread, incontable. Bread, es un conto. Eso no se puede contar. Bread no es pan. Incontable. ¿De rodaja de pan? Sí. Entonces, bread. Incontable. 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 Sister. Deme una cora de pan dulce y cuando le digo así, ¿cómo? cómo? <risa> Está comprando la cora. Pero pan, pan. Entonces, en de cobra, el panadero se vino. Oh, oh. Sister, eh, eh, sister, eh, es Ya me perdí, ya me perdí. Vaya, money, contable. School, uncountable. Uh, bread, 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 bread uncountable. uncountable. Sister, contable. Contable. Sugar, uh, uncountable. Sugar, Sugar. Uncountable. Warbull Contable. Warbull. Soap Uncountable. Warbull. Warbull. Contable. 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 Mm -hmm. yes. Email Uncountable. Y, y, ya, y soap, soap Uncountable. Uncountable. Espérenme que ustedes van corriendo. <laughs> email. <laughs> email. Contable. ¿Ah? Uh, rubish, rubish. ¿Qué, ¿Qué es rubish? Rubish. Rubish. ¿Ah? Rubish. Rubish. Dejamos rubish por último. Book countable. Book countable. Yogur countable. Ah, oh, no vea. Como tal, es un countable. Yogur countable. Bar. Countable. Bar. Bar. Contable. No, contable. Yes, card, contable. Coffee, uncountable. Uh, sí. El metal es uncountable. 
Chairs is countable. The time is uncountable. Opo, countable. Oh. Solo falta saber qué rush voy a buscar. Ya terminaron y apenas voy por chair. Chair es <risa> pelo. No, sí, pelo. ¿El qué? Child. No. Silla. Yeah. Ah. Silla. Ah. Silla, sí, yeah. child. In our, in there, in the, in the sky. Vaya. Y la... La tree. Tree sería... Tree. tree sería... Sería... How much time on the new... On two and we never. How much time in the window now? Four. Mila. Four seria how much water intake class? Class. Five. Five, Mila. Five. How many, how many in the book and the half bomb? And the half you gone? La seed sería how much money in the cup we speak seven seven how many on the up up in the Polonia speaking Chinese Chinese hey a sería how much snow 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 is there during in the mountain nine okay. oh nine ahorita nine How many eh, students la diez. and you got? Huh? La diez iba. La okay. nueve. La nueve, but, diga la nueve. Estar. What? How many? Ah, uh, yo no. Yo... Eh. School, school is countable. Sí. Bread, uncountable. Sister, countable. Sugar, sugar uncountable. Workbook, countable. countable. Soap, uncountable. Email, countable. Rubbish. Yeah, es <laughs> Sin querer queriendo. <laughs> Si no se vale. No. Ya terminamos. Sí. Ocho de diez. Good grade. Uh, good grade. Él hizo trampa, por eso tiene más. No, hay que no le deberían hacer. ¿Por qué hacen nueve y lo tengo hacer en ocho? Es que, no sé, quizás más que otra. Bueno, vamos a esperar por los demás, que te, porque vamos a hacer falta unos tres grupos que terminan. Y después regresamos. Ok. Lo puede ir a apurar. Tenemos la conjunción unida. How many apples in the arm? How many apples are. De in the bat. Uh -huh. Hot mush star are de in the kit. Uh -huh. Uno dice check rest. Eh, la respuesta es el otro enviar por email. Entonces usted le da okay. check. Yo me check on. Ah, en dos. Lo voy a volver a hacer. Nueve, nueve de diez. Me equivoqué en Guare. En donde dice. Era Jomeni. ¿En qué número? 
la número cuatro de la primera. Sí, es Jomeni. Y, y me equivoqué en Money, no es contable. Teacher, ¿por qué no es contable Money? Eh, la palabra en sí es, eh, no es contable. Y Pensé escuela que, tampoco. Que, eh, pero cuando se dice billetes, bills, ahí sí es contable. Oh. ¿Y eso escuela? Se, por eso cuando se pregunta, hey, ¿cuánto cuesta esto? Por ejemplo, usted está en una store y se pregunta, ¿cuánto cuesta eso, ese par de zapatos? Y dice, hey, how much for that pair of shoes? How much for that okay. pair of shoes? Me salió malo money, email y time. ¿Cuál? El tiempo. Pero sí, el tiempo. Sí, es cierto, no me acordé. Es how much time. Sí, es cierto que ya lo habíamos discutido y la verdad que es que lo, es que lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo, lo puse como hora, lo tomé como horas. Teacher, ¿y escuela? ¿Por qué no? ¿Por qué son contables? Escuela. Sí, school. ¿Cómo le apareció? ¿Contable o incontable? Incontable. Que habíamos puesto contable. Me dio error. A mí, a, mí, a mí me apareció, ya le digo, a mí me apareció buena. ¿Y qué le puso incontable? Yo le, yo le puse en la escuela contable, le puse. A mí me dio error. Oh. Ah, sí, pero... Extraño. Yo sí marqué, yo sí marqué school como con la C y cabal. Por eso, yo también la marqué como la C porque vea. pensé que se contaban. Vea, y se ve. Uh... Ah, pues a mí me dio error, no sé por qué. Es que a veces yo eso estaba viendo, de que no puedo, si, si uno corrige, queda marcado el anterior. No, pero yo le di enviar a la primera. Bueno, pero salimos bien. 9 de 10 no está tan mal. 7. Creo que debo de practicar mucho. Okay, we are back. How was your, how was your scores, your grades? ¿Cómo fueron sus notas? Great. Great. Okay. Yes. Great. Yes. Okay, vamos a ir a eh, en los tres puntos dice reaccionar. Entonces voy a decir una nota y usted reacciona. Puede ser un thumbs up. Okay. Por ejemplo, eh, ¿quién subieron 10? Voy a reaccionar ahí. Dice. Así. Bueno, así. Ven mi camarita. Excelente, excelente mi escalón. Así. Usted te va en el menú. Ocho. Bueno. Estudiantes con diez. Student with ten. Mi, mi teacher. Good, Samuel. Ok. Ok. Student with nine. Students with nine. Nine. Uh, Mr. Alexander, Miss Elsa. Ok. Miss Carolina, excellent. Students My with sure. students with eight. Mi teacher. Good. And starting with seven. Seven. Okay. Good. Okay. Tenemos muy buenas notas. Okay. Now uh, we're going to go to the, straight to the manual. Vamos a ir al manual. Okay. And it says, let's go to the page. Page uh, 15. Page 15. And it says, read the following letter to Dominic's new job and answer question below. 
Hello. It says, uh, Travers Inn, for a better future, your employee, welcome to Travers Inn. Congratulations. You are now part of the Travers, Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your man manager every week, get in contact with customer, answer client questions about your our products, take order on the telephone, call potential clients, vacation two weeks per day, public holiday, salary, my goodness, 440 per month plus bonus. Good luck. Okay. Okay, vamos a marcar true or false. Parte derecha. Okay, it says Dominic is to client in her new job. True or false? True. True. Her true. salary is ten hundred. Sorry, a hundred per week. Thanks. False. 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 Dominic, False. Dominic gets yearly vacation. True. Yes. True. True. He has to work on holiday. Yes. False. True. Excellent. True. 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 Okay. True. And now we have this conversation. It says, how, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I, I work five days a week. And you? That's great. I work four weeks, day, and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Sorry. Do you work do extra, you work hours? extra hours? hours? And how much money and do, you, much do money they pay do for each pay extra for hour? Hours. Yes, I yes. work extra work hours, hours when there is too when much there work. Is too to much work to each extra, each extra hour work. is around $10. $10. I see. Well, we'll sometimes some there is time no much is time. Not much right. Time is right. Absolutely. Absolute. Absolutely. Absolutely. Good. Absolutely. Yes. <laughs> okay, we're going to we're going to <laughs> read problem, it. Uh, we're going to read it. Okay. In... There we go. Lea muy bien, Caro. <laughs> Agree. Agree. Okay, two minutes. Eh, lo, que, eh, lo que estamos practicando lo primero en voz bajita porque me cuesta un poquito la pronunciación tengo que familiarizarme primero con el texto y luego lo vamos a practicar eh, los dos okay, good. Okay.
ahorita. <risa> ok, vaya. ¿Quién es Ben y quién es Jeff? Yo soy Ben y usted Jeff. Vaya, está bien. Ok, okay. Ben. <risa> Uh, luego vamos a intercambiarlo. Se va a hacer Jeff y luego yo. Vale, está bien, está bien. Ok, vale. Uh, Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Absolutely. Um. Cambiamos de personaje. They okay. have. How are you doing? I want to have you. How many days are you do go? Hey, Ben. Well, I work five days a week and you? Ben, that girl I work. For we day and summer and Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra off? And how much money do they pay for eight extra off? Then, yes, I work extra off when there is so much work. To do air hot as road thing. I see. Well, some time there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. <laughs> It is absolutely. 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 Exactly. La fuerza en la L. Absolutely. 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 Excellent. Good job. Okay, let's start. Let's start. Uh, let me see. Mr. Josue, you will be Jeff. Okay. You will be Jeff and Miss Sonia will be Ben. You ready? Repeat, please, ready. teacher. Okay, Josue will be Jeff and Miss Sonia will be Ben. Ben, okay. Okay, three, two, one, action. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I, I work here day a week and you. That's great. I work four weeks days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday, do you work? extra hours and how much uh, money do they pay for each, each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see well, sometimes there is not much Time right. Absolutely. Excellent. Good job. Okay. Eh, aquí tenemos una frase. Eh, por ejemplo, eh, en ocasiones decimos, utilizamos, how are you? How are you? Muchas veces, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una variante para decir, para preguntar, ¿cómo estás? Okay. Puede ser una forma formal. Okay. Por ejemplo, hey, how you doing? Or, 
how are you doing? Aunque cuando le dicen eso, eh, no, no le están preguntando qué está haciendo, porque es una traducción literal, sino que le están preguntando cómo está. Okay. Hey, how, hey, how are you doing? Oh, how are you doing? Oh, how are you doing today? ¿Cómo estás este día? ¿Cómo vas? Ok. Una expresión eh, alternativa para no solo decir, hey, how are you? Sino que usted también puede decir, hey, how are you doing today? Usted puede contestar, hey, I'm fine. O puede decir, hey, I'm doing well. Vamos a hacer una práctica. Ok. Usted puede decir, I'm doing well. I'm doing well. Usted puede decir, I'm good. Ok. I'm fine. Okay. ¿Qué más? Otra forma de decir que está bien. I I'm will. Doing, I'm doing well. I'm doing I'm very great. well. Exactly. Very okay, good. let's okay, let's let's well. do a practice. For example, uh, Miss Carolina, how are you doing today? Uh, I will. Okay, excellent. I'm well. I'm well. O puede decir I'm doing. I'm doing well. I'm doing well. Excellent. Once again, hey, Miss Carolina, how, how are you doing today? I, I went do. I'm I, doing? I'm doing well. Well, excellent. Okay, Miss Brenda Lissette, how are you doing today? I am great. Excellent. I'm great. Excellent. How about uh, Miss Sonia, how are you doing today? I'm fine. Excellent. Okay. And Mr. Jose Nicolás, how are you doing today? I am well. Excellent. Okay. Entonces, hay que utilizar diferentes variantes para cuando nos preguntan cómo estamos. Okay. En ocasiones solo es algo como repetitivo, ¿verdad? algo robótico. Decimos, I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? Entonces, tratar de variar. Podemos decir, hey, I'm great. I'm doing well. How about you? Eh, I'm okay. Okay, diferentes okay, and now guys, I want to share with you something. Okay, we're going to practice the, uh, the simple present. But this time I bring an activity, but like on that okay, para practicar. Okay. Just give me a second. Okay, I'm going to post the link in WhatsApp. Voy a postear el, el link en WhatsApp y también lo voy a postear en Zoom. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Thank you so Anytime. much. Entonces va a ingresar a este, a este link. Le va, le va a pedir eh, que ingrese un código. Okay. Un código. El código es, ahorita se lo voy a anotar en el chat, por si se lo pide, y es 2547.11. Si sí lo pide, aunque ustedes no se lo va a pedir. A mí me dice un nombre, ah, pero entonces, le puse. Vaya, uh -huh. Entonces, si le pide un nombre, directamente ponga su nombre. Ah, ok. Por ejemplo, yo tengo Miss Elsa. Miss Maritza, thank you. Ah, okay, we have many. Mr. Marisol. Oh, listo. Okay, we have Mr. Nicholas. <laughs> okay. Good. Que les voy a compartir cómo, cómo los tengo yo. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí están todos sí. sus, ahí tengo todos los usuarios. Ya listo para practicar. ¿Are you ready? Ok, let's yes. start. Yes, teacher. Ready. All right, there we go. We're going to practice. Three, two, one. Let's start. <laughs> 
Y estoy viendo acá el resultado suyo en pantalla. We like English. We like English. We love it. Correct. Do you Let like me. ice cream? Yes, I do. Yes. Ay, me quito. Bajé tanto. So far, yes, we do. <laughs> okay, very good, Mr. Samuel. Yes. Oh, Pena? No, oh. yeah. Mm. 
done, teacher. You're done, right? Good. Okay, let's end it up. Okay, third place, Samuel, second, Missonia. And first place, it is for Mr. Edgar Cruz. Okay. Top 10, Miss Carolina, Nicolás, Mr. Juan Rivas, Alexander, Ricardo, Miss Elsa, Miss Brenda, Mr. Samuel, Miss Sonia, and the winner, Edgar Cruz. Good job. Excellent. Okay, did you like the game? Very good. Yes, <laughs> very I good. like. They should like very good. Okay, excellent. Excellent. Okay, good. And now uh, we're going to remember the negative form okay, of the simple present. La forma negativa del presente simple. Okay, eh, como explicado, como vimos en las primeras clases, okay, la forma eh, en el presente simple utilizamos dos auxiliares. Okay? Utilizamos el auxiliar don't o or, en su forma negativa, que es la contracción de do not. Y también utilizamos eh, la contracción de does not, que es doesn't. Entonces, para hacer una oración, para decir, eh, yo no hablo inglés, por ejemplo, o yo no hablo francés. Entonces, vamos a agregar la contracción don't, seguido de el verbo en su forma infinitiva. Su forma infinitiva significa que no, no tiene conjugación, está eh, en su forma base. Eh, vamos a utilizar don únicamente con I, you, we, and they. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos afirmativo y negativo. It says, I speak English. I speak English. La forma negativa sería, I don't speak English. I don't speak English. Ok, mis... Let me see. Uh, Miss Carolina, can you read the second example, please? Affirmative and negative. I. You. Ah. Can you read? Read. Ah. Eh, que lo lea. Sí. Ah, sí. perdón, perdón, perdón. Ay, no alcanzo a ver. You speak in Spanish. Excellent. In the negative form. You don't, you don't speak Spanish. Excellent. Okay, that's it. Thank you very much. Okay, Thank the you. next example. Mr. Okay, Mr. Carlos Martinez, please. Okay, we speak French. We don't speak French. Excellent. The last example. Okay, Miss Brenda, please. They speak Arabic. They don't speak Arabic. 
Excellent. So here we have the negative form, okay, of that's uh, uh, done, sorry. Okay, vamos a utilizar done únicamente con I, you, we, or they, okay, para decir el no que habla español, perdón, ellos no hablan español. Él no habla. Nosotros no hablamos. Tú no hablas español. Okay? Esa es la forma negativa. Let's continue. Now we have another, we have other form. Okay? En esta utilizamos el eh, auxiliar doesn't. Doesn't. Ok, aquí automáticamente eh, al escuchar eso sabemos que está en negativo. También recordarles que en la forma negativa no agregamos S ni ES. Porque en ocasiones cometemos el error de decir, por ejemplo, eh, he doesn't speak. Okay. Únicamente vamos a agregar S o ES en su forma afirmativa. En su forma afirmativa. So here we have, he speaks Spanish. Okay. Esta afirmación. He speaks Spanish. Pero en la forma negativa, agregamos doesn't y quitamos la S. Okay. He doesn't speak Spanish. She speaks Italian. She speaks Italian. She doesn't speak Italian. Okay. She speaks Italian. Y la forma negativa, she doesn't speak Italian. Lo que quiero aquí es que se recuerden. Eh, primero, Vamos a utilizar doesn't únicamente con he, she, and it. 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 Okay. Y no vamos a agregar S al verbo cuando esté en negativo. Okay. Algo muy importante. Vamos a utilizar únicamente doesn't en la forma negativa con he, she, it. Y no vamos a agregar S al verbo en su forma negativa. Yes. Okay. Now it's your your turn. Create negative sentences. We're going to create five sentences with done and five sentences with doesn't. Okay. Okay. Five sentences with don't and five sentences with doesn't. Don. Bueno, hay que hacer cinco oraciones con. No, no, no alcancé a copiar. Sí. Cinco con don y cinco con dasen. Thank you. I don't. I don't like. I don't like. I don't like. Onion. Hmm? Onion. Oh, oh, yeah. <laughs> 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 garlic. <laughs> garlic, oh, <okay. laughs> Onion. Do... Into the 
You don't speak Germany? We don't work on weekends. Numero dos. Uh, they don't play soccer. They don't play soccer. Hmm. Es negativo. Sure. I don't like onion. Okay. You don't come to school. I don't like. Go. I. I you don't go. I don't like. Go to a school. I don't like go to school. Go. Ale. You don't go you to don't the like, cinema. You don't like go to school. You don't go to the cinema. Y ahora la de you don't go to the cinema. Uh -huh. Esas son las cinco con el don. Con el don. Ajá. Con el don. Ajá, y con no el si ya las tiene. Ya sí. tiene las cinco. Sí. Y con el doesn't. She doesn't. She doesn't she play doesn't. the piano. Okay. She doesn't play the piano. He doesn't. He, he doesn't play the piano. Like they don't like those words. He no, aquí doesn't. Con la del doesn't. Like, con yeah. He, she, it, it. Mm -hmm. it. Yeah. Mm -hmm. He doesn't. Ajá, esas son las opciones. Right. Ese sería un ejemplo. El que te diga. Carolina is a doctor en presente simple afirmativo. Carolina doesn't a doctor en negativo. O oh, sería la otra. Eh, he doesn't in the basketball. Eh, basketball. Ni, o sea, digamos. He doesn't. O pongámosle un nombre. Enrique doesn't. Enrique doesn't in the parte. basketball. En español, ¿cómo querés decir? Eh, Enrique no juega básquet. No juega básquet. Entonces sería Enrique doesn't, doesn't play básquet. Play sin eso. Básquet. La otra es la play. Son todas son negativas, digo que quería todas negativas. Sí, usando el dasen y el do. O me equivoco, Tichu. El dasen en don. Dasen en don. En don. Okay. Vaya, para usar el negativo en... Bueno, hagamos la 5 entonces con DASA. Después usamos el TAP. Vaya, eh, otro ejemplo sería María. 
doesn't doesn't like soup. Like sin eso. Doesn't like soup. Okay, good. Uh, well, we're going to check the uh, we're going to check the sentences tomorrow. Okay, vamos a revisar las oraciones el día de mañana. Ahorita voy a tomar la asistencia. Okay, so let's begin with uh, Alexander Doño Flores. Present teacher. Brenda Lisset. Present teacher. Carla Lisset Amaya Castro. Carlos Alberto Segura Martínez. Here, teacher. Cardona de Alvarado. Present, teacher. Cruz Amaya. Present, teacher. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. ¿Quién se va a quedar ahora? Díaz Mejía. Ever, Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Mm. Ok. Eh, Katie Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. Josué Alexander. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan José, Present. Jo, Juan José Cerón Quintanilla. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Kenia Rebeca Tom. Navarro Medrano. Present teacher. Excelente. Maritza Reyes López. Present Marisa. teacher. Okay, good. Samuel Isidro Tejada Anaya. Present teacher. Sonia Miriam Cortez Varga. Present teacher. And Yesenia Emperatriz Escoto. No. Okay. Eh, María Rivera Ruiz. López Pérez. Okay. Bueno, el, el, el alumno que se tiene que dar ahora es Brenda Lisset García Orellana. Ok, the rest. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye, bye. Take care. Bye. Okay, Miss. Eh, como ustedes sabrán, esos 10 minutos son para como una tutoría. Eh, individual, donde usted puede decirme qué tema o qué eh, sí, tema le gustaría reforzar o qué le gustaría que le explicara, con mucho gusto. Lo voy a hacer. Sí, quizás, eh, por ejemplo, como más que todo las reglas de lo, de lo, del present simple, pero en tercera persona. O con gusto. Bueno. Uh -huh. Ahorita lo, solo déjenme el PowerPoint que utilice para la explicación. Okay. Está.
ya tenemos el present simple past. Eh, como usted recuerda, tenemos diferentes pronombres eh, que a la hora de hablar los utilizamos. Okay. Tenemos los pronombres o los sujetos, me gustaría llamar, es, son I, we, you, and they. Y también okay. tenemos la tercera persona, que son he, she, it. He, que es él, she, que es ella, y it, perdón, e, it, es algo neutral o para animales. Okay. Entonces, eh, cuando utilizamos los pronombres I, we, you, and they, en ese caso, únicamente agregamos el verbo más el complemento en su forma afirmativa. Para decir, eh, voy al trabajo. I go to the job. Or I go to my job. ¿Ok? O para okay. decir, eh, tomo, tomo agua. Okay. I drink water. Únicamente el, el pronombre más el verbo y el complemento. El complemento. Para el, la forma negativa, okay, para la forma negativa, utilizamos don't. Don't. Y lo vamos a utilizar únicamente con estos cuatro pronombres, que son I, we, you, and they. Únicamente con esos pronombres. Después tenemos la tercera persona. Okay? Por ejemplo, he, she, and he. En este caso... Eh, vamos a agregar S o e S al verbo. Por ejemplo, like termina en E, entonces no es necesario agregar e S, es únicamente S. Entonces eh, decimos he likes cheese. He likes cheese. O she likes cheese. Entonces podemos reemplazar estos pronombres por, una, por un nombre de una persona. Por ejemplo, vamos a decir a Rodrigo. Rodrigo lo podemos sustituir por eh, he. Sí. Entonces puede decir, Rodrigo eh, goes to his job. Goes to his job. Podemos decir, eh, Carla. Carla likes hamburger. Likes hamburger. Podemos sustituir por eh, un perro, digamos. My dog. It's eh, food or it's rice. Okay, en esos casos vamos a agregar S o E S al verbo. Y la forma negativa es diferente también a las otros, al, al de la, este cuadro anterior. La forma uh -huh. negativa es doesn't, doesn't, pero el verbo ya no utiliza o ya no se le agrega S o E S. Como usted puede ver, ya no decimos, ya no decimos, y doesn't likes, nos decimos. Vuelve a su doesn't. forma base. Ya. Exacto, regresa a su forma infinitiva o su forma base, el verbo. Decimos, y doesn't like cheese. Siempre cuando son en, en negativa. Excel, exacto, únicamente en negativo. También cambia cuando son en, en pregunta, ¿verdad? No, en pregunta no cambia. La pregunta se mantiene en su forma base o su forma infinitiva. Únicamente vamos a agregar S o ES cuando sea afirmación. Afirmación, ok. Y también tenemos estos dos verbos que son como especiales, digamos. Uh -huh. Que son have y do. Have es para, significa tener. I have. Y vamos a tener. Eh, van a variar dependiendo del sujeto. Por ejemplo, si es he, she, it, el verbo será has. Para decir eh, Emily tiene dos hijos, digamos. Dos, eh, dos hijas. Okay. Emily has two daughters. Okay. Okay. Has two daughters. Puede decir eh, Brenda has English class. Has English class at 8 p.m. Okay. Entonces, en este caso cambia. Have a has. A has. El okay. significado no cambia, es el mismo. Es el mismo, es decir, tener. Okay. 
Y bueno, utilizamos los otros cuatro pronombres que son they, we, you, and I. En este caso se mantiene have. Solo es para las terceras personas que cambian. Ajá. Y en afirmación. En afirmación. Okay. Porque cuando sea negativo, se va a regresar eh, a have. Va a decir, he doesn't have. Ya le voy a demostrar unas oraciones. Uh -huh. sí, sí, sí. Okay. Eh, con el do. El do significa hacer. Uh -huh. Aparte de ser auxiliar, también pues, puede, eh, se puede utilizar como un verbo de acción. Por ejemplo, usted me puede decir, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Entonces, diríamos, diríamos, what does he do? Uh -huh. Entonces, el das es el auxiliar y do toma la, lo del verbo. Como el verbo. Ah, okay. Entonces, pero, digamos, si usted quiere decir, eh, Miguel hace la tarea. Entonces, pues, podemos decir, eh, Miguel does his homework. Does his homework. O puede decir, Esperanza, digamos. Esperanza hace la tarea. Esperanza does her homework. Pero cuando utilizamos they, we, you, and I, el verbo será do. Okay. Por ejemplo, eh, ellos hacen la tarea. They, they do their homework. Aquí le vamos a dar el ejemplo. Por ejemplo, she has two sons. She has two sons. Tiene dos hijos. Pero mm -hmm. la forma negativa es diferente. She doesn't have two sons. Como mm -hmm. puede ver, oh, regresa el verbo a su forma inicial. Mm -hmm. Y cuando, cuando tengamos they, por ejemplo, o oh, we, I, vamos a decir, they have two cars. La forma negativa, they don't have, car, they don't have two cars. Y la forma de hacer pregunta. La forma de hacer pregunta, de igual forma, vamos a utilizar los auxiliares. Do en das. Y lo que le decía. Si queremos preguntar, eh, ¿qué hace él? Vamos a decir, what does he do? Das es el auxiliar y do es el verbo el principal. Verbo. Ok. Vamos para decir... Eh, ¿Qué hace? ¿Qué hacen ellos? What do they do? What do they do? Uno es auxiliar y el otro es el verbo principal. O puede decir, ¿qué le gusta a qué nos gusta a nosotros? What do we like? Puede decir, eh, ¿qué le gusta a ella? What does she like? Like. ¿O qué ah. le gusta a él? What does he like? Y nuevamente no agregamos S al verbo en pregunta. Solamente en afirmación. En afirmación. Okay. Aquí tenemos un poco sobre las reglas de lectura. Esto nos propia lo bueno, un poco. Bueno, si, si ha quedado claro lo de los auxiliares y lo de sí. las... Ok. Yeah, ok, mis friends. So, that's all for today. Yes. Ok, thank you very much. See you tomorrow. See you. Good night. Thank you. Too.